ಗೈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಿಷನ್ ಓನ್ ಬೈ ಕಂಪನಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇವನ್ ಬಿಲೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾಸಿಡ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ್ ರೆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವೇಜಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಸ್ ಎತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಸಂಟೈನ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಐ ಬಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಟೈನ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ ಅದು ಡಿಸಲ್ಔಡ ಅಥವಾ ಅಲೌಡ ಅಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲೂ ತಗೋಬಾರ್ದು ಡಿಸಲ್ ಔಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳೇ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಪೋಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲೂ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಿಸಲ್ ಔಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೂರನೇದು ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ
Next one? 60,000. 60, Next one. Loss of subsidiary company. Not it. Yago loss of subsidiary company. Parte. Niyo, nimma business profit. Nimma business ki estu tax kode ko kwaanta gothi roo. How da? Ega, other than now yago kaanu ko source of hake illa. Suppose, yena dhu, other income sali, profit from subsidiary company anta iti dhu, adhu no minus maadta iti. Disallowed income sali. अर्थात मुनपल टैक्स आगे हाउस प्रॉपर्टी अथवा कस्टम आगे सेल्स टैक्स आगे जी एस टी आगे अब वर्ष हिंदी वर्ष पेमेंट आर्षन बंदी आर्ष को फस्ट आफ आलने Excise duty of previous year is to seventy-five thousand five hundred. This business. This is what we are doing. This is not okay. Now, this to total amount is how much? Ten lakh twenty-seven thousand. Ten lakh twenty-seven thousand. Twenty-six lakh thirteen thousand five hundred. Correct. E ga disallowed incomes par. In other words, disallowed incomes. E di ya first of all depreciation ida. Ille other income santa ida. Other income santa ida. But adi yaad anta bolti na. Bolti didra mar bo daik to. So adu koskara ille depreciation. Under section 32, as per IT rules, so five lakh five lakh thirty six thousand rupees na minus mark twenty seven twenty seven twenty lakh seventy seven thousand fine. इधर ना इधर क्या ना वो brought forward unabsorbed depreciation ये ना तो इधर इधर ना Brought forward last से ना तो ये क्या? Eleven lakh eighty thousand rupees है, correct ना? ये क्या? Eight lakh ninety seven five hundred. Eight lakh ninety seven five hundred पर, correct ना? ये ले बेरे याव दे इनकम नहीं ला, इधर ना ये निकाल दो पड़ा, बस तो इधर क्या? Deduction under section eighty IB Deduction under section 80 IB 30 percent उड़ी अंतर है इधर आओ नो adjustment लेने ली जाने इधर है अब नए इधर लक्ष्य देंबर तार साव दाई नोट में उड़ी अंतर है इधर आप रे actual लाइक इनकम हो इस चीज़ का business नले जीरो दे 8 lakh 97 500 तो सो आदि क्या 8 lakh 97 500 में ले 30 percent तो इस पर उत्तर क्या 2 lakh 69 to 50 2 lakh 69 to 50 इधर ने total income अंतर कर दिया करेना इस पर तो पां हाँ हाँ माइनस मरो सिक्स लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड टू फिफ्टी बर्थ है हाँ के टैक्स लाइब्रेरी मार दे हाँ सिक्स ट्वेंटी एट टू फिफ्टी में दे ट्वेंटी फाइव परसेंट हो इस पर दे हाँ वो ब्रेडे वन लाख फिफ्टी वन फिफ्टी सेवेन थाउजेंड Fifty seven thousand sixty two sixty two one lakh fifty seven thousand sixty two. इधर क्या four percent से साथ में हाँ one lakh sixty three thousand three forty four ये का book profit प्रकार है net profit तो फिफ्टीन लैक एटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है सर इतने मेजर चेंजेस ही हो 
ಇಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗುಟಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರು ಮಾಡದೆ ಇರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಅಸರ್ಟೈನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋ ಐಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಐಟಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಷ್ಟು ಈಗ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೇ ಇದೆಯಾ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದನ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿಚ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಸೊ ಏಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇಸ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆನಾ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ